എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മാത്ത് ലാബിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സയൻറ്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് കരിയറിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മാത്ത് ലാബ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ചെറിയ മാത്ത് ലാബിൻ്റെ മാത്ത് ലാബിലെ ഒരു ബിഗിനർ എന്ന നിലയ്ക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചെറിയ ചെറിയ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മാത്ത് ലാബ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തുടങ്ങാം മാത്ത് ലാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയ ഒക്ടീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മാത്ത് ലാബിൻ്റെ ഒരു അൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ജി എൻ യു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തരുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒക്ടീവ് ഇത് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കയറി അതിനകത്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മാത്ത് ലാബിൽ അതേ കോഡിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഒക്ടേവിൻ്റെ വിൻഡോ അപ്പോൾ മാത്തല പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കോഡിങ് ചെയ്യാം ഈ കാണുന്ന കമാൻഡ് വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഡിറ്റിങ് ആണെന്നതാണ് നമ്മളുടെ എന്തോ കമാൻഡ് ഓ കോഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം പിന്നെ വർക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഫയൽ പ്രോസർ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വഴി നോക്കാം ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ നമ്മളുടെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം സാധാ കാൽക്കുലേഷൻസ് അഡിഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എയ്റ്റ് ബൈ ടു അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തരിക അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സയൻസിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്കുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലസ് മൈനസ് അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സി പ്ലസ് പൈത്തൺ അതിനൊക്കെ തന്നെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളാണ് കാര്യങ്ങൾ വലിയ വലിയ ഫങ്ഷൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കാൾ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനമാണ് നമ്മളുടെ മാത്ത് ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒക്ടീവ് ഇതിൽ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് അത് നമുക്ക് സയൻസിൽ ഫിസിക്സിൽ ഒക്കെ നല്ല നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ജനറൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി ആയാലും ഇപ്പോൾ റിലേറ്റിവിറ്റി ആയാലും പിന്നെ നമ്മുടെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആയാലും ബ്ര എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വെക്ടർ സ്പേസ് അതെല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ടെൻസേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മെട്രിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു മനുഷ്യനെ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലുതാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒക്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് എല്ലാ മെട്രിക്സ് ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഒരു റോ മെട്രിക്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഞാൻ ഈ മെട്രിക്സ് എലവൻസ് ആണ് ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെട്രി മെട്രിക്സ് അവിടെ സേവ് ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സേവ് ആയൊരു മെട്രിക്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കോളം മെട്രിക്സ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചോ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളം മെട്രിക്സ് ആണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബി ഈക്വൽസ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് വൺ സെമി
ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ എലമെന്റിന്റെ റോസ് അടുത്ത എലമെന്റ് കോളംസും ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആണ് എന്നാലും അത്രയും മെട്രിക്സ് എലമെന്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എയും ബി ഉണ്ട് ഒരു റോ മെട്രിക്സും ഒരു കോളം മെട്രിക്സും ഉണ്ട് അത് തമ്മിലൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മള് സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലൈ മെട്രിക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് ഇവിടെ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ ആണ് എ സ്റ്റാർ ബി എൻ്റർ ട്വന്റി ഫോർ എസ് സ്കേലർ മെട്രിക്സ് ആണ് കാരണം എന്താ റോ മെട്രിക്സ് കോളം മെട്രിക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായാലും ഒരു സ്കേലർ മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതാ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വഴിയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാം ഈ മെട്രിക്സ് ഇൻപുട്സ് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് സയൻസിലെ ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഉപയോഗപ്പെടും നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാം മെട്രിക്സ് മെത്തേഡൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് കണ്ടു ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മെട്രിക്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് വേറെ കുറേ മെട്രിക് ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മെട്രിക്സ് കൂടെ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ടു ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ ഫോർ ഫൈവ് അനദർ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് സിയും ഡിയും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ സിനെയും ഡിനെയും കൂടെ ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തണമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ എലമെൻസ് ഓരോ സിയിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റിലുള്ള ഓരോ എലമെൻസിനെയും അടുത്ത എലമെൻ അടുത്ത ഡിയിലുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെട്രിക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല റോ ടു കോളം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ മെട്രിക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിയിൽ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് വണ്ണിനെ ഡിയിൽ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് ടു ആയിട്ട് ഇൻഡ് ചെയ്ത് വൺ ടു ഇനി രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ടുവിനെ ഫോർ ആയിട്ട് ഇൻഡ് ചെയ്ത് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഡോട്ട് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സി ഡോട്ട് സ്റ്റാർ ഡി ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്താ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിയിലുള്ള ഓരോ എലമെൻസിനെയും ഡിയിലുള്ള ഓരോ എലമെൻസിനുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അതിനാണെങ്കിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാം പവർ എടുക്കാം നമുക്ക് ഡി ഡോട്ട് റൈസ് ടു ടു അപ്പോൾ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു ഡിക്കകത്തുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ക്വയർ എടുത്തേക്ക് ഇപ്പം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ എലമെൻറ്റ് വൈസ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡോട്ട് സ്റ്റാർ ഡോട്ട് ഹാഷ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വേറൊരു ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇതിനകത്തൊരു ബിൽഡിൻ ഫംഗ്ഷനാണ് ലിൻസ് പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ളൊരു നമ്പർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ലിൻസ് പേസ് ബ്രാക്കറ്റ് വൺ ത്രീ എന്നറിയാം എന്നിട്ട് എത്ര നമ്പർ വേണമെന്ന് വണ്ണിനും ത്രീക്കും ഇടയ്ക്ക് എത്ര നമ്പർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു അഞ്ച് നമ്പർ മതി എന്ന് വെച്ചോ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അഞ്ച് നടിച്ചിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടോ വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വണ്ണിനും ത്രീക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാതെ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത്ര നമ്പർ മതി എന്നുള്ള ഒരു ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാതെ അടിച്ചാൽ ഇതെങ്ങനെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നെറ്റ് സ്പേസ് വൺ ത്രീ ഇപ്പോൾ കുറേ നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ അധികം നമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്ത് ലാബിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ്റർവെല്ലാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള നമ്പറാണ് ഈ വന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കണക്ക് സ്പേസിങ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്പേഴ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ടെൻ ആക്കുക ടെൻ നമ്പേഴ്സ് പ്രിൻ്റ് ആയി ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക്